चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्रीय कमिटी को फोलीवुड का सदस्य तथा जनवाणी गण चीन का परराष्ट्र मंत्री महामहिंग वांग ई को निमंत्रण में यही चैत्र एगार देखि उन्नाइससम तदनुसार चौबीस मार्च देखि एक अप्रैल दुई हजार चौबीस द लेवल अफ फरेन मिनिस्टर गठन कर दुवै पक्ष सकारात्मक भैया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कार्यान्वयन योजना बीआरआई इंप्लिमेंटेशन प्लान अंतिम रूप दी कार्यान्वयन करने बारे छलफल चार नेपाल भ्रमण में आने चीनिया पर्यटक सन् दुई हजार सोलह देखि ने निःशुल्क भिषा उपलब्ध कराते आक चीन भ्रमण करना चाहने नेपाली पनी चीनिया भिषा निःशुल्क उपलब्ध करा मैं अनुरोध इसमें चीनिया पक्ष ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखे का महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय विस साझेदार को रूप में रहकर मित्राष्ट्र चीन ने थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध कराने प्रतिबद्धता व्यक्त कर नेपाल चीन बीच भैया सहमति को प्रभावकारी कार्यान्वयन करी तथा विद्यमान संयंत्र को निमित बैठक बस आपसी सहयोग थप गतिशील बना दुवे पक्ष सहमत भैया सन् दुई हजार बाहर में नेपाल चीन बीच हस्ताक्षर एग्रीमेंट अन ट्रांस फ्रंटिंग पास्टरिंग बाई बोलर बोर्डर इन्भाइटेन इनाबिटेन्स बमोजिम सीमा क्षेत्र में बसवास करने चीन को तिब्बत स्वशासित क्षेत्र में चरण भूमि प्रयोग दिन र सीमावर्ती कई नेपाली गांवर में विद्युतीकरण कर चीनिया पक्ष सकारात्मक भाई <coughs> नेपाल को काठमंडू रीन को तिब्बत स्वशासित क्षेत्र को लाशा बीच सीधा बस सेवा पुनः संचारू कर दुवे पक्ष सकारात्मक भैया कुक बफालोमिट हेलेज घास प्लांट बेस्ड मेडिशिनल प्रडक्ट्स तरकारी फलफूल लगाय का नेपाली वस्तु को निर्यात में सहजीकरण कर मैं चीनिया पक्ष अनुरोध कर चीनी पक्ष ने आवश्यक सहयोग करने प्रतिबद्धता जना चीन सीमा का कई क्षेत्र में मल्टी फंक्शनल लैब स्थापना कर मैं अनुरोध लीनिया पक्ष ने सकारात्मक रूप में लिख ने को कृषि क्षेत्र उत्पादकत्व बढ़ा का लगी आवश्यक पूंजी रवृत्ति उपलब्ध करा चीनिया पक्ष सकारात्मक रहे नेपाल को काठमंडू रोखरा तथा चीन का विभिन्न शहर बीच थप उड़ान संचाल में लियान दुवै पक्ष सहमत भैया इसलिए दुई देश बीच को व्यापार तथा जनस्तर को संबंध विस्तार करना तथा तो नेपाल में थप चीनिया पर्यटक भित्र सहयोग पुग्ने देखि आगामी अट्ठाइस उन्तीस अप्रैल दुई हजार चौबीस में काठमंडू में आयोजना होने तेसरो लगानी सम्मेलन में सरकारी तथा निजी क्षेत्र का चीनिया लगानीकर्ता को बड़ीभंदा बड़ी सहभागिता को अनुरोध कर इसमें उच्च स्तरीय चीनिया नेतृत्व ने उक्त सम्मेलन में सहभागिता को चीनिया लगानीकर्ता प्रोत्साहन करने प्रतिबद्धता व्यक्त कर साथ ही बेजिंग स्थित नेपाली दूतावास ने छब्बीस मार्च दुई हजार चौ में चौदह में चौबीस में आयोजना प्री इन्वेस्टमेंट समिट समेत संबोधन करी चीनिया लगानीकर्ता में लगानी कर अनुरोध कर चीन में भ्रमण वर्ष दुई हजार पच्चीस सफलतापूर्वक मना दुई देश का संबंधित नि मिलेर काम करने सहमति इस चीनिया पर्यटक बढ़ने विश्वास लिखे अंतर्देशीय सड़क रेलवे हवाई उड़ान विद्युत प्रसारण लाइन आदि को विस्तार करी नेपाल चीन बीच को कनेक्टिविटी थप विस्तार कर दुबई पक्ष ने तत्परता देखा को उद्योगीकरण कर उत्पादनशीलता बढ़ा और जनशक्ति विस कर चीन र संयुक्त रूप में काम करने बारे में महत्वपूर्ण छलफल खासगरी चीनिया ज्ञान रविधि नेपाल भित्र मैं विशेष अनुरोध कर चीन भ्रमण को क्रम में मैं वाई बेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्जिक्यूटिव एक्जिबिशन सेंटर र छोंगछिंग स्थित सेरेक्स फोनिक्स तथा इंटरनेशनल लजिस्टिक्स हब को भ्रमण करी चीन ने खासगरी सूचना प्रवृत्ति क्षेत्र और औद्योगीकरण में प्राप्त अभूतपूर्व सफलता को अवलोकन करें तिब्बत छोंगछिंग सिचुआन बीच डेवलपमेंट करिडर बनाने विषय में हमी बीच सकारात्मक छलफल भासगरी कृषि पर्यटन जल विद्युत रूर्वाधार क्षेत्र में ठोस आयोजना बनाई कार्यान्वयन करते जान दुवै पक्ष सहमत भैया पोलिटिकल ब्यूरो अफ दि कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना सीपीसी सेंट्रल कमिटी का सदस्य तथा जनवाड़ी गणतंत्र चीन का परराष्ट्र मंत्री महामिंग वांग ईला मैं ने भ्रमण को आमंत्रण करें महामहिम वांगी ने इस वर्ष उपयुक्त समय नेपाल भ्रमण करने जानकारी कराने भाई भ्रमण का क्रम में मैं बेजिंग स्थित नेपाली दूतावास 
खंडू र लासा स्थित नेपाली महाबाल युद्धवास को पनि भ्रमण गरे मेरो भ्रमण टोलीमा चीनका लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद ढकाल लासा स्थित नेपाली महामारी दूत श्री नवराज ढकाल छन्दु स्थित नेपाली महामारी दूत सुरेश राउत नेपाली राजदूतवासका बेजिङका नियोग उपप्रमुख श्री सुरेन्द्र कुमार यादव लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो मेरो यस भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको आपसी बुझाइले थप गहिराई र सम्मानलाई थप उचाई प्रदान गरेको छ आपसी सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरूमा विस्तृत र स्पष्ट छलफल भएका छन् यसले नेपाल र चीनबीच विद्यमान सदैव पुरानो बहुआयामिक र मित्रवत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु मेरो चीन भ्रमणको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार प्रसार गर्नुभएकामा म सम्पूर्ण संचारका मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तमा सचिवज्यूले भनेअनुसार तपाईँहरूको केही भ्रमण सम्बन्धी जिज्ञासा भए राख्नुहोला यहाँबाट गएको अघिल्लो दिन गणना गरेर आयो भने एघार पचपन्न भने आएको थियो बाह्र बजे पछाडि गएको हो त्यो भोलिपल्ट हो आज पनि म त यहाँ आइपुगिसकेको छु गणना गर्दा जम्मा सात दिन हो विदेश मन्त्रीहरूले परराष्ट्र मन्त्रीहरूले विश्वमा पनि देख्नुभयो भने आफ्नो देशमा बसेर काम कम बाहिर बसेर बढी काम गर्नुपर्छ यो मेरो भ्रमण पनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक भएको छ किनभने यो बारेमा मैले यसपटक दुईटा देशको बीच को गहिरो परम्परागत असल छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने त भूमिका खेल्ने नै भयौँ त्यसको अथ अरिक्त यो भ्रमणको खास उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य भनेको नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय कार्यभारलाई प्रमुख कार्यभार बनाएको केन्द्रीय कार्यभार बनाएको अवस्था छ त्यसको लागि हामीले हर उपायहरूको खोजी गर्नु जरुरी छ हामीले बसिरहेर विकास भएन मात्रै भनेर भएन हामीले आन्तरिक साथ शोधन साथलाई साधन स्रोतलाई पनि बढाउने कसरी परिचालन कसरी गर्ने बाह्य सहयोग र चाहिँ लगानी पनि कसरी भित्र्याउने भन्ने बारे पनि सोच्नु छ त्यसै यसपालि मेरो मुख्य ध्यान पहिलो अघि भनेको विषयको अतिरिक्त नेपालको अहिलेको केन्द्रीय कार्यभार आर्थिक विकास र समृद्धिमा चीन र नेपालको बीचको अन्तक्रिया र यो परनिर्भरताको जो स्थिति छ के अरे अन्तर्निर्भरताको जो स्थिति छ त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ त्यस कारणले अहिले मैले तपाईँहरूले वक्तव्य पनि पढ्नुभयो यो केन्द्रीय सरकारसँग गरिएको हाम्रो छलफलमा क्वालिटेटिभ इन्हान्समेन्ट चाहिँ आर्थिक सहयोगमा गर्न अनुरोध गरेको छु त्यस बाहेक चाहिँ नेपालसँग जोडिएको सिजाङ अथवा टिबेट प्रदेश यतापट्टि सिजवान र अर्को चोङचिङ सहर जो तिन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको चीनको पुरानो राजधानी सहर हो अहिले विकासको स्तर धेरै माथि छ जहाँ एउटा पोलिट ब्युरो सदस्यले चाहिँ अहिले त्यहाँको पार्टी कमिटीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ यो तिनटा चाहिँ नेपालको विकासको लागि हामीले अत्यन्तै बढी चाहिँ सम्बन्ध राखेर यसलाई चाहिँ हामीले लाभ लिँदै अगाडि बढ्छ भने सम्भावना हो त्यसैले नेपाल चीनको डेभ्लपमेन्ट करिडोरको रूपमा नेपाल टिबेट सिजवान र छोङसिङलाई बनाउन सकियो भने हामी धेरै उपलब्धि लिन सक्छौँ र तिनटै ठाउँमा मेरो गम्भीर छलफल भएको छ त्यस कारणले अहिलेको इकोनोमिक डेभ्लपमेन्सीलाई मैले केन्द्रमा राखेर यो तिनटा प्रदेशमा छलफल गरेको हुँ त्यस कारण यसको औचित्य हामीले चाहिँ व्यवहारबाट पुष्टि गर्न सकिने गरी काम भएको छन् अब आगामी दिनमा हामीले यसलाई अनुगमन कसरी गर्छौँ होइन अब छलफल कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ तर नेपाल अहिले कुन फेजमा छ भन्ने कुरा चिनिया नेताहरूलाई बुझाउन हामीलाई आर्थिक विकास र समृद्धि हाम्रो केन्द्रीय कार्यभारको रूपमा छ त्यसमा हामी लागिपरिराखेका छौँ तर हाम्रो मात्रै साधन स्रोतले गर्न यसमा चाहिँ केही सीमाहरू छन् समस्याहरू छन् अपर्याप्तताहरू छन् तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ सहयोग भनेको आर्थिक ग्रान्ड एड मात्रै होइन हामीले चाहिँ ट्रेडमा विस्तार गर्नु छ इन्भेस्टमेन्ट बढी ल्याउनु छ टुरिज्मको प्रवर्द्धन गर्नु छ र यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यसको सकारात्मक परिणाम निस्कनेमा म आशावादी छु यो मैले भने अनुसार नेपाल चाइना डेभ्लपमेन्ट करिडोर चाहिँ नेपाल टिबेट सिजवान र छोङछिङ हुन सक्यो भने नेपालले धेरै प्रगति गर्न सक्छ बिआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बारेमा एउटा समझदारी भई नै सकेको छ छिटो यसलाई अन्तिम रूप दिने भनेर त्यही अनुसार हाम्रो अहिले पनि कुराकानी भएको छ त्यो हाम्रो जुन प्रकारको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानको मसौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ हस्ताक्षरको प्रतिमा पुर्याउने छौँ तर यो तेस्रो फेजको कुरा हो 
प्रोजेक्ट चाहे अनुदान में करने की लोन में करने की कुन प्रकृति को लोन में करने की कति अवधि को करने भाई कुछ तेसरो फेज में गए पी ने आपको हित को लगी प्रोजेक्ट चयन कर प्रोजेक्ट स्वाभाविक रूप में आपको हित को लगी हमी तो अब ग्रैंडम चाहूँ ग्रैंड में भेन भी द्विपक्षीय समतारी के आधार में हम लाभदायक है अरुण के करने भाई सोचना सकता तर अ कुन प्रोजेक्ट लोन में कुन प्रोजेक्ट ग्रैंड में यह विषय होना इम्लिमिनेसन प्लान में चाहे ग्रैंड लोन सफ लोन सब प्रकृति का में होना सर छादा खेल हमें आपको प्राथमिकता अनुसार हित अनुसार छाने कसरी सहज बनाने भाई बारे में हम सीजान अथवा तिबेत अटोनोमस रिजन का सर पार्टी प्रमुखसंग सरकार का अधिकारी छलफल अब अविश्वास के रहता जस्तु मैं लगे छेन हमें बीआरआई इम्प्लिमेंटेशन प्लान पैला भनेसार नहीं छिटे अंतिम रूप दिना बेचिंग यो अरुण तीन ठाव में यो आर्थिक सहयोगात्मक संबंध लगाड़ी बढ़ाने सन्दर्भ में आर्थिक अंतक्रिया अगड़ी बढ़ाने सन्दर्भ में व्यापक छलफल भर इस बुदा बुदा में छलफल भो वहाँ को स्थायी समिति सदस्य पोलिटिकल कंसल्टेटिव कन्फ्रेन्स को अध्यक्ष सहित विदेश मंत्री ओंग यी सहित सबस इसपटक चाहे ठोस ठोस कई कुरा भैया राम निमित संयंत्र का अतिरिक्त एक मंत्री स्तर में कंसल्टेसन मेकानिजम बनाने अर्क तल चाह हम रहाँ को संबंधित निकायर को बीच छलफल करने तो छद आवश्यकता पर्यटन अर्क वर्किंग ग्रीप सब तह में बनाने कुरा ती बीसी हम छलफल कर अगड़ी बढ़ाऊँगा